Reformist candidate Masoud Pezeshkian has won Iran's presidential elections against other hardline politicians. He has promised to reach out to the West, but made it clear that he would not seek any radical changes in Iran's theocracy. He became president after a helicopter crash killed Iran's previous president in a fiery accident. Dès la publication de résultats, premier emplacement qu'il a choisi pour faire une annonce publique, c'était le tombeau de Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire plus conservateur que lui, il ne vous trouvait pas pour l'instant. Mais en même temps, il dit, je suis d'accord pour certaines euh, retouches réformatrices qui nous permettent à la fois de travailler avec ceux qui n'entendent pas tellement dans les dans le cas des institutions iraniennes, de la République islamique iranienne, mais aussi peut-être c'est une voie de sortie de la crise actuelle. Pezeshkian will have to navigate a government dominated by hardliners. He also faces pressure from the West to curb Iran's production of uranium for nuclear weapons. <coughs> La République islamique est à deux pas de la fabrique de la bombe atomique. Donc, on n'a plus, plus le luxe de temps de M. Borrell de faire laisser le temps pendant des années et des années. L'Europe doit préparer ces différents dossiers en collaboration avec les États-Unis d'Amérique et mais bien sûr les grands acteurs de la région du Proche-Orient. The European Union previously imposed sanctions against Iran in response to its nuclear proliferation activities, as well as its human rights violations. Sanctions were intensified after the death of protester Massa Amini in police custody. The president-elect has promised to ease enforcement of mandatory headscarf laws for women. Je crois la chose le plus élémentaire à demander, c'est d'avoir un dialogue transparent sur toutes les violations des droits individuels, civiques et collectifs qu'on constate aujourd'hui, que d'ailleurs là-dessus, nous avons énormément de rapports écrits par des institutions européennes. The European Union has sanctioned Iran for supplying Russia with drones, as well as attacking Israel in April, and will watch closely to see if the new president can create a change in dialogue.